Okay. Good morning, all of you. So let's we try to revise what the thing we discussed in the previous session, and then we will try to proceed further. If you try to remember, in the last session, we discussed the basic guidelines for value education. As you know that the value education is more important than the skill education. That's why we know that we have given the first preference to that value education and the second to the skill education. So what are the basic guidelines for this value education as we have given that more importance to this value education. So definitely that value education is having a certain guidelines. And these guidelines are nothing but Number one, the value education should be universal. Now, what is meant by that universal? It means that as it is needed or as it is applicable to all human being, it means that it, the value education should be irrespective of the caste, nationality, religion, is it right, etc. It means that the value education should not be based on the caste. It should not be based on the nationality. It should not be based on the religion. And there are so many points out there. So what is expected that? What is the basic guideline for value education? The value education, it should be same for all the time, for all the places, and for all human beings. And that is called as a universal. That's why the word it is decided in the basic guideline, that is nothing but the universal. What is meant by the universal? Universal, it is simply stands for it is the same for all human beings at any time, at any place. Means the value education should not be depends upon time, it should not be depends upon place, it should not be depends upon so many criteria, just like a caste, nationality, religion, gender, etc. Is it right? So this is about the first and the basic guideline for that value education. That value education must be universal. Second thing, it's a national, uh, sorry, rational. The rational means what? It should not be based on the blind beliefs. previous session, example for example, Manzara Advige Lither Kam Hot Nai, Teen Mansas Lither Kam Hot Nai, Hapla Andra Vishwasa. It's a we call it a blind belief. Majizo Aplala Pailanda Sangna Talela Lahan Pani, Anita Apan Azunihi implement Kurto. For example, Amo Shala Kai Kutli Navin activity came a Kai Kridi Karas Nai Samala Nai. That is the blind belief. I think there is not any experimental proof. Behind all these blind beliefs, then also we always assume this is the fact. This is our basic mistake is there. But I say that for the basic guidelines, the value education should be rational. It means that it should not be blazed up, based on the blind beliefs. And it can be open. It can be open to address all such questions, all such related questions. It should not be just the, the set of do's and don't. It should be open to answer that all questions. That is called as a rational. Please try to understand that. The second thing is that natural and verifiable. It means that the value education should be naturally acceptable. A lot of the natural, natural acceptable. Javis me word use karel tavis to malati sablo lakshat alla paiche. Upon last time la natural acceptance maje kai that we discuss in detail. Is it right? And that verifiable means it should be very experimentally verifiable. value education expected. That's why the point is that the natural and that verifiable means the content of value education should be naturally acceptable, and the content of the value education should be experimentally verifiable. So this this is the basic guidelines. Is that get it, my friend? All encompassing, मुझे सर्व समावेश, जैसे मध्य कुटली भक्त एक गोष्ट घिरों तेजी कंटेंट गेटलेल नहीं है, चारी एंगल न, क्यों भरपूर एंगल न विचार करों, 
सगळ्या गोष्टींचा समावेश केलेले कंटेंट असले पाहिजे दॅट इज नथिंग बट वॅल्यू एज्युकेशन एम डॅट ट्रान्सफॉर्मिंग अवर कॉन्शियसनेस अँड द लिव्हिंग इट कवर ऑल डायमेन्शन ऑफ अवर लिव्हिंग थॉट बिहेव्हिअर वर्क अँड अंडरस्टँडिंग म्हणजे मानवासाठी जगण्यासाठी जे काही डायमेन्शन्स आहेत आपले थॉट असेल बिहेव्हिअर असेल वर्क असेल अंडरस्टँडिंग असेल या सर्व गोष्टींचा विचार करून त्याचे कंटेंट असले पाहिजे या प्रत्येक गोष्टीचा विचार हा कंटेंट डिसाईड करण्यासाठी झाला पाहिजे अँड इट ऑलवेज क्रिएट द हार्मोनी इन फोर लेवल्स अँड वॉट आर दिस फोर लेवल सेल्फ फॅमिली सोसायटी अँड नेचर इज अट राईट सो वी कॉल इट्स इंडिव्हिज्युअल फॅमिली सोसायटी अँड द नेचर अँड द लिडिंग इन हार्मोनी जस्ट नाव आय से दॅट the value education ultimately is a targeted to lead harmony in these four level and these four levels are the individual family society and the nature is that is it that clear so if you just try to go through that what are the basic guidelines so number one you can observe that the value education must be universal number two the value education must be rational number 3 it should be natural and verifiable number 4 all encompassing sarva samavesh and then last one it should leading to harmony with the help of this previous session discussion let me try to launch one poll all of you uh be ready to answer that the poll uh is it right uh are you ready for that yes or no yes sir yes let let me launch that the poll here cut for coffee chai no now that poll is launched and that question is in front of you the question is human life is lived at four level individual family society and and the options are in front of you first option it's a natural second is nurture third one is world fourth one is universe read the all the options carefully and give the response to this question whose mic is on please unmute is this okay have you got the sufficient time may i end the poll now yes sir okay yes, sir. out of 56 40 to 47 students have submitted their response and still the few students are like that they just join the session and they are doing the something else it should not be the case like that it's my humble request to you all when you decided to join the session so that time you should be 100% alert while joining the the session is there okay now i just end that poll okay and that result is in front of you and i think you might be aware about what are these four level of a human life number one is a self we call it a individual number two is a family third one is a society and fourth one is a what what is the correct answer it's a nature is it right but i think the 60% students have selected the nature as the correct option but still i think the some students are in confusion 31% students selected that answer is a universe is it right 
So the correct answer should be the nature. So please try to understand it. Okay. Now, uh, let me check that. There's another one poll. Are you ready for the second poll? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the question is in front of you. Just check it. The question is, the value education should be based on dogmas or blind belief. Value education, huh? Blind belief worth it depend. Asaila paiji asate manta. Is it true or false? Okay. May I end the poll now? Forty-nine students have submitted their response out of fifty-eight. Is still fifty. Okay. Still eight students are there. Actually, they don't know the poll is launched. The question is in front of uh, you. You. And you have to submit that that your response. T one. Okay. No 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 doubt. Now I will stop this poll here. And that the small analysis is in front of you. Seventy five percent students have selected the correct option, which is false. Because the value education should not be based on dogmas or blind belief, but still twenty five percent students are in confusion because they have selected the answer is true. So please try to clear your concept. What the things we discuss, what is actually we required, based on you have to give your responses there. So please correct yourself. Okay. And now let's we move forward. Okay. The content of value education. Now, what is the content of value education? So the first thing is that we must understand ourselves. This is the basic content of a value education. Karan, we are the basic unit of this universe. Which happened a basic unit of the first. And most important thing is that we must understand myself, my aspiration, my happiness, my target, my dreams, everything. Means before knowing to our family first or that society or the nature or the entire existence, we must understand to myself first. This is the content. And actually, when I say that to understand the myself, how we can understand to myself first? Can anybody share something? What is the process? How you can understand yourself? Self-examination and self-evolution. Absolutely correct. Which is nothing but we call it a self-examination, self-evolution, self-investigation. And the proper word it is used in this subject, which is called as a self exploration. This self exploration, it means, or it is same like that self examination, self evaluation, self investigation means 
we need to ask ourselves we need to check ourselves we need to analyze ourselves that is called as a self exploration this is the basic content it's a prime important thing in this value education is there manje ja veles tumhi pailanda swata ala changla olku shakla manje mi kon ahe manje aspirations ka ahe maza anand kasha madhe ahe maje dreams ka ahet maje targets ka ahet maje strength ka ahet maje weakness ka ahet त्या वेळेस तुम्ही इतर मानवांना इतर फॅमिलीला किंवा सोसायटीला नेचरला समजून घेऊ शकता दॅट वाय द फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज टू अंडरस्टँड अवर सेल्फ अँड दॅट इज द कंटेंट ऑफ वॅल्यू एज्युकेशन इज इट राईट सो टू अंडरस्टँड द गोल ऑफ ह्युमन लाईफ टू अंडरस्टँड दॅट ऑदर एंटिटी इन अ नेचर म्हणजे एकदा आपण पहिल्यांदा समजून घेतलं स्वतःला मग त्यानंतर मग दुसऱ्या स्टेप्स आहेत आपण फॅमिलीला समजून घेतला पाहिजे सोसायटीला समजून घेतला पाहिजे नेचरला समजून घेतला पाहिजे आणि एंटायर एक्झिस्टन्सला समजून घेतला पाहिजे दॅट इज द फर्दर स्टेप्स आर दॅट इज अट राईट सो दीज आर दुअल कंटेंट ऑफ अ द वॅल्यू एज्युकेशन इज दॅट सो हिअर द थर्ड सेंटेन्स इट इज रिटर्न टू अंडरस्टँड दॅट ऑदर एंटिटीज इन द नेचर म्हणजे दुसऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांना आपण समजून घेतलं पाहिजे दे आर इंटर कनेक्टनेस ते कसे एकमेकाला कनेक्टेड आहे कारण हे जे काही युनिव्हर्स तयार झालेलं आहे हे जे काही बल तयार झालेलं आहे त्यातल्या प्रत्येक गोष्टी ह्या इंटर कनेक्टेड आहेत अँड द को एक्झिस्टन्स अँड द रोल ऑफ ह्युमन बिंग इन द नेचर मग त्याच्यामध्ये या नेचर मध्ये या एक्झिस्टन्स मध्ये वॉट इज द रोल ऑफ अ ह्युमन बिंग इन द नेचर दॅट इज ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टँड इज दॅट to understand that harmony at four levels and that you know that which is nothing but individual society family society nature and the existence so these are the content of a value education ani yacha vartis aplyala aple je kai discussion asnare te ya content vartis asnare this is the uh, that hidden agenda behind our every or all discussion is that is it that now what is the process of a value education as i say that in that value education or that value education it always starts with a self investigation with the self examination and that is called as a self exploration hai ek word mi tumhala dilela hai ka self exploration please try to understand the value education begins with a self exploration that is looking inside yourself tumhi swata la bagun gya tumhala tumhi swata la samjun gya is it right then what is the process mata hi self exploration hi pehli stage hai value education shikhna sathi mathi nemki how to do the self exploration what is the process of self exploration definitely you need to ask these two questions to yourself this is the small process to uh, for the self exploration is that what i am me kon ahe and what i really want to be mala kay hava ahe there are so many questions are there but as i said that the value education begins with the self exploration and the self exploration begins with these two question first what i am mujhe me ahe parantu me kon ahe me kay ahe ह्याचं अॅन्सर तुम्ही शोधलं पाहिजे अँड वॉट आय रिअली वॉन्ट टू बी आणि मला नेमकं काय हवं आहे गेट इट माय पॉईंट नाव दिस टुडेज टास्क टू यू इज दॅट यू जस्ट ट्राय टू फाइंड यू जस्ट ट्राय टू आस्क दिस टू क्वेश्चन टू युअर सेल्फ अँड जस्ट ट्राय टू चेक इट कॅन यू गेट द अॅन्सर ऑफ दिस टू क्वेश्चन विद इन युअर सेल्फ बघा तुम्ही तुम्ही प्रत्येक जण काय करा आज फक्त ही स्मॉल टास्क तुमच्यासाठी देतोय हे दोन क्वेश्चन तुम्ही स्वतःला विचार वॉट आय एम डेफिनेटली क्विक अन्सर मिळालंच पाहिजे असं एक्सपेक्टेशन ठेवू नका त्याच्यासाठी तुम्हाला खूप विचार करावा लागेल तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचा म्हणजे मायनोट लेवलवरती मायक्रो लेवलवरती नॅनो लेवलवरती तुम्हाला स्वतःचा विचार करावा लागेल त्यावेळेस रिअली यू विल गेट द अन्सर ऑफ दिस टू क्वेश्चन आणि जर याच्यापूर्वी जर तुम्ही विचार केला असेल तर तुम्हाला लगेच अन्सर मिळून जाईल बट डेफिनेटली याचा अन्सर 
हे एका शब्दामध्ये किंवा एका सेंटेन्स मध्ये असणार नाही वॉट आय एम अँड वॉट आय रिअली वॉन्ट टू बी त्याचा आन्सर हे एका शब्दामध्ये नसणार आहे पहिल्यांदा पण त्यानंतर जर तुम्ही व्यवस्थित जर विचार केला इफ यू डू दॅट द सेल्फ एक्सप्रेशन ते डेफिनेटली इन शॉर्ट यू कॅन गेट द आन्सर ऑफ दिस टू क्वेश्चन इज दॅट is a type so this is nothing but the self explanation part now let me start with that the the self explanation we just have the focus more focus on the self explanation is that and in that self explanation ata baka once again i will repeat the value education begins with this part we call it a self explanation and the self explanation means what simply two questions what i am and what i really want to be in that we have to discuss its meaning purpose what is the purpose of self exploration content of self exploration and then again we say that it's a process of self exploration let's wait try to understand first what is the meaning of self exploration let's we start with the self exploration the self exploration means knowing about unknowing things baka statement far important hai the self exploration means knowing about unknowing things aplya madhe je kai capacities hai aplya madhe je kai gun hai changle gun hai te kahi veles hidden rahata kiwa tyacha apan vichar karat nahi te use karat nahi kiwa त्या ज्या काही चांगल्या हॉबीज आहेत त्या गुण आहेत ऍक्टिव्हिटीज आहेत आपल्यामध्ये आपल्यामध्ये जी काही कॅपॅसिटी आहे आपल्याच आपलं जे पोटेन्शियल आहे तेच बहुतेक वेळेस आपल्याला माहित नसतं अँड दॅट्स वाय वी कॉल इट अनोईंग थिंग्स म्हणजे आपलं पोटेन्शियल आपली कॅपॅसिटी हे प्रत्येकाला लक्षात येणं फार गरजेचं आहे गेट इट माय फ्रेंड दॅट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन आणि हे कसं पॉसिबल आहे हे सेल्फ एक्सप्लोरेशनच्या माध्यमातून पॉसिबल आहे if you try to do the self exploration definitely you can understand your capacity your potential and everything about yourself that's why the process we call it's a knowing about unknowing things manje je aplya madhe ahe parantu ti aplyala mahit nahiye ani baka aplo potential ani apli capacity ja vyakti na samajlela ahe definitely these human beings become successful in their life is there ani te tancha jivna madhe te yashasvi zalele ahet for example sachin tendulkar sachin tendulkar lakshat ghetla ki baba mi cricket madhe changla career karu shakto kiwa majya madhe sports cricket sports ha ek changla gun hai majha potential hai majhi capacity hai and definitely now you know that at what level he is is it right ki va ekada changla businessman gya tala mait hai ki baba mi business madhe far strong hai apan kasha madhe strong hai ani ek lakshat gya every human being is uh, having the potential having the capacity and he is become the strong in at least one of the field mhanje pratyek jan kutlya na kutlya goshti madhe एकदम स्ट्रॉंग आहे बट वी नीड टू अंडरस्टँड इट अँड दॅट इज कॉल्ड अ सेल्फ एक्सप्रेशन लक्षात येत आहे हे ही प्रोसेस त्यासाठी तर म्हणलं की व्हॅल्यू एज्युकेशन बिगिन्स विथ अ सेल्फ एक्सप्रेशन लेट्स वी गो फॉर टू बी अवेअर अबाउट वन सेल्फ म्हणजे आपल्या आपल्यासाठी जे काय आपल्यामध्ये आहे ते सगळं आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे it means that jari tumhi baba technical knowledge madhe weak hai tumhala mahit asle pahije ki i am weak in a technical knowledge so what to do next we have to increase the technical knowledge we have to refer refer the textbooks we have to read the content we have to clear the concepts we have to apply the concept then because manje ekda tumhala tumhi swatala jar changla walkun getla yes me mathematics madhe weak hai then what is next you can do the practice more and more practice you can clear the mathematical concepts 
इज इट राईट म्हणजे त्यातून सक्सेसफुल चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं पण पहिल्यांदा ते स्वतःला माहीत असणं गरजेचं आहे तसंच किंवा एखादं म्हणेल किंवा बाबा काय की मी स्पोर्ट्स मध्ये खूप चांगला आहे नो प्रॉब्लेम दिस इज युअर स्ट्रेंथ एखादं म्हणेल मी टेक्निकल नॉलेज माझं फार चांगलं आहे नो प्रॉब्लेम म्हणजे ते लक्षात येणं फार गरजेचं आहे एखादं असं म्हणेल की मी स्वयंपाक फार चांगला करू शकते नो प्रॉब्लेम दिस इज युअर स्ट्रेंथ मग त्याच्यामध्ये तुम्ही विचार केला पाहिजे की आपण काय करू शकतो वेगळं गेट इट माय पॉईंट दॅट्स वाय आय से दॅट एव्हरी ह्युमन बिंग इज अ एक्सपर्ट हॅव्हिंग अ मोर पोटेन्शियल हॅव्हिंग अ मोर कॅपॅसिटी ऍटलिस्ट इन वन ऑफ द फिल्ड ऍटलिस्ट ऍटलिस्ट म्हणतो मी एका तरी फील्ड मध्ये तुम्ही सगळेच स्ट्रॉंग आहात मग ती फील्ड कोणती आहे ते क्षेत्र कोणतं आहे दॅट यू नीड टू आयडेंटिफाय आणि एकदा जर ते तुम्ही लक्षात घेतलं आणि तुम्ही त्या गोष्टीला स्टिकअप राहिला स्टकअप राहिला दन डेफिनेटली यू विल बी व्हेरी सक्सेसफुल विथ दॅट स्किल विथ दॅट स्ट्रेंथ गेट इट माय पॉईंट दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ एक्सप्रेशन दॅट एक्झामिनेशन अँड अनालिसिस ऑफ वन्स आवर अनरिलाय अन रिअलाइज स्पिरिच्युअल अँड इंटेलेक्च्युअल कॅपॅसिटी म्हणजे हे फक्त सेल्फ एक्सप्रेशन हे वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या स्टेटमेंट मधून समजून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे बघायचा द एक्झामिनेशन चेक करा अनालिसिस तुमचा अनालिसिस करा ऑफ वन्स ओन अनरिअलाइज स्पिरिच्युअल अँड इंटेलेक्च्युअल कॅपॅसिटी म्हणजे तुमच्या इंटेलेक्च्युअल कॅपॅसिटीज काय आहे म्हणजे पोटेन्शियल काय आहे स्पिरिच्युअल प्रॉपर्टी कॅपॅसिटी काय आहे दॅट यू नीड टू आयडेंटिफाय दॅट यू नीड टू अनालाइज that you no need to exam that is called as a self exploration actually the self exploration i in simple language if i want to make a statement of the self exploration then i can make like that the self exploration is nothing but the dialogue in between you and you or me and i what is mean by self exploration it is the dialogue in between me and i माझ्या मध्ये असलेला डायलॉग होय इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन वॉट यू आर अँड वॉट यू रिअली वॉन्ट टू बी गेट इट माय पॉईंट हे सेल्फ एक्सप्रेशन होय अँड मी तुम्हाला थोडीशी छोटीशी टास्क दिलेली आहे यू जस्ट ट्राय टू डू इट इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इव्हॉल्युशन थ्रू सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ नोईंग वन सेल्फ and through that the knowing that entire existence manje apan pailanda aplyala samjun gyayche ani tyacha marfat aplyala je ka exist hai nature hai existence hai tela samjun ghenyacha prayatna karayche that is called as self expression it is the process of recognizing one's relationship with the every unit in a existence and fulfilling it manje ya self expression madun aplyala आपल्याबद्दलचं स्वतःचं रिलेशनशिप आणि इतरांबद्दलचं रिलेशनशिप समजून घ्यायचं आहे आणि मग त्या रिलेशनशिपची फुलफिलमेंट करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे दॅट इज कॉल्ड अ सेल्फ एक्सप्रेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ नोईंग ह्युमन कंडक्ट ह्युमन कॅरेक्टर अँड लिव्हिंग अकॉर्डिंगली म्हणजे मानवाचं कंडक्ट बिहेवियर कसं आहे कॅरेक्टर कसं आहे आणि त्याबरोबर त्या व्यक्तीबरोबर राहणे that is called as a self exploration manje these are the certain definitions of that self exploration why ata tumhala lakshat aala asel self exploration means what exactly is it right or wrong do you have that any questions related to self exploration yes or no yes it is a process of being in harmony in oneself and harmony with the entire existence is it right now see that another word it comes in front of you the self exploration it is a purpose of identifying our innateness sattva aje apan je manto aple je kai sattva hai apla jo kai swabhiman hai apla je kai human conduct hai apla je kai behavior hai ते आयडेंटिफाय करा अँड मुव्हिंग टुअर्ड सेल्फ ऑर्गनायझेशन स्वतंत्रता लक्ष देत आहे मग आपण म्हणजे मी आय शुड बी 
इन सेल्फ ऑर्गनाइज म्हणजे आपल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी ह्या स्वतःची स्वतः सेल्फ ऑर्गनाइज पाहिजे म्हणजे आपल्यामध्ये स्वतंत्रता पाहिजे अँड द सेल्फ एक्सप्लोशन स्वराज्य आता हे दोन नवीन वर्ड तुमच्या समोर आलेले आहेत बघा मला वाटतंय दॅट इनेटनेस सत्व म्हणजे तुमच्यामध्ये असलेलं सत्व तुम्ही स्वतः हे तुम्हाला समजू शकत आहे बट दॅट वॉट इज मेन बाय दॅट स्वतंत्रता अँड स्वराज्य दॅट आय ट्राय टू एक्सप्लेन स्वतंत्रता बिंग सेल्फ ऑर्गनाइज बिंग इन हार्मोनी विथ अवर वन सेल्फ म्हणजे आपण वेन आय बिकम इन हार्मोनी विथ माय सेल्फ म्हणजे मी माझ्यासाठी स्वतंत्र आहे माझ्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी मी डिसाईड करतोय मी सांगितल्याप्रमाणे किंवा मला माझं पोटेन्शियल माहित आहे माझी कॅपॅसिटी माहित आहे त्या अँगलनं मी विचार करतोय दॅट इज कॉल्ड माय एव्हरीथिंग इज बिंग सेल्फ ऑर्गनाइज्ड and that is called as a swatantra and the swarajya means what it is nothing but the self expression living in harmony with the others dusra barobar apan harmony madhe rahu shakto and thus participation towards harmony in that whole it means that when i try to live in harmony with the others family members society nature then that is called as a swarajya आता हे शब्द बघा कसे व्यवस्थित इथं युज केले गेलेले आहेत स्वतंत्रता स्वतंत्र मीन्स म्हणजे काय की मी माझे डिसिजन घेण्यासाठी मी स्वतंत्र आहे आय बिंग द सेल्फ ऑर्गनाइज अँड स्वराज्य मीन्स वॉट इट्स अ सेल्फ एक्सप्रेशन आय कॅन लिव्ह इन हार्मोनी विथ माय फॅमिली मेंबर सोसायटी नेचर अँड टू दट एन्टायर एक्झिस्टन्स विथ दट एक्झा एन्टायर एक्झिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड अज अ स्वराज्य गेट इट माय पण म्हणजे माझ्या माझा प्रत्येक डिसिजन हा माझा असला पाहिजे म्हणजे मी स्वतंत्र आहे आता जसं की तुम्ही इथं इंजिनिअरिंग मध्ये एंट्री केलेलं आहे हा तुमचा डिसिजन आहे इट मीन्स दॅट यू आर द सेल्फ ऑर्गनाइज इज राईट आणि त्यानंतर आता मला माझं जीवन कसं जगायचं आहे की प्रत्येकाबरोबर भांडणं करून मला जीवन जगायचं आहे का तर नाही मला चांगली रिलेशन मेंटेन करायचे आहे दुसऱ्यांना पण चांगलं समजून घ्यायचं आहे इट मीन्स दॅट इट्स अ सेल्फ एक्सप्रेशन लिव्हिंग इन हार्मोनी विथ अदर्स वी कॉल इट्स अ स्वराज इट्स राईट सो दिस इज अबाउट द सेल्फ एक्सप्लोरेशन हुज माईक इज ऑन कांबळे प्रवीण ओके सो दिस इज अबाउट दॅट द सेल्फ एक्सप्लोरेशन ओके लेट मी मूव्ह फॉरवर्ड द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन वॉट इज दॅट कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन देर आर टू कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज दॅट वन इज द डिझायर वॉट इज माय बेसिक एस्पायरेस बघा सेल्फ एक्सप्लोरेशनचे दोन कंटेंट आहेत तर ते दोन कंटेंट कोणते आहेत फर्स्ट वन इज अ डिझायर अँड वॉट इज मेन बाय डिझायर वॉट इज माय बेसिक एस्पायरेशन सेल्फ एक्सप्लोरेशन करून तुम्हाला तुमचे स्वतःचे पहिल्यांदा बेसिक एस्पायरेशन काय आहेत हे माहीत होणं गरजेचं आहे अँड सेकंड थिंग इज अ प्रोग्राम डिझायर मीन्स वॉट इज माय बेसिक एस्पायरेशन अँड द प्रोग्राम मीन्स वॉट इज द प्रोसेस टू फुलफिल दीज एस्पायरेशन मग माझे जे काय एस्पायरेशन आहेत ते फुलफिल करण्याचा प्रोग्राम काय आहे प्रोसेस काय दीज आर द टू कंटेंट ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज दॅट वन इज द डिझायर अँड अनदर वन इज द प्रोग्राम दॅट इज वॉट एनी ह्युमन बिंग वुड लाईक टू नो वर्क टुवर्ड्स इट्स ऍक्च्युअलायझेशन इन अ लाईफ म्हणजे ऍक्च्युअली सेल्फ एक्सप्लोरेशन मध्ये हे दोनच कंटेंट आहेत पहिल्यांदा आपले बेसिक एस्पायरेशन लक्षात येणं गरजेचं आहे आणि दुसरा प्रोग्राम म्हणजे काय की वॉट इज द प्रोसेस टू फुलफिल दीज एस्पायरेशन इज दॅट is it that clear okay now the process of self exploration now when you want to do that self exploration ata tumcha tumcha samor ek udaharan thevto bol uh can you unmute yourself unmute karu shakta hai tumhi swatala yes sir okay now my question to you is that 
एक मिनटासाठी किंवा तुम्ही असं अजून करा की मी तुमचा मित्र आहे आणि तुम्ही मला एक प्रश्न विचारलाय किंवा मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली तर ती गोष्ट अशी आहे की मी सांगितलं की बाबा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स फार डिफिकल्ट आहे तर त्याचा रेग्युलर स्टडी कर लक्षात येत तर तुमच्या मनामध्ये काही थॉट्स येतील तुमच्या मनामध्ये काही विचार येतील आता तुमचा अजून एक दुसरा मित्र आहे आणि त्या मित्राला तुम्ही प्रश्न विचारला की वो इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स कसा विषय आहे आणि त्यानं सांगितलं तो दुसरा जो मित्र आहे तो इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स मध्ये हुशार आहे टॉपर आहे आणि त्यानं तुम्हाला काय सांगितलं की अरे बाबा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स सोपं आहे म्हणजे त्यात एवढं टेन्शन घेण्याचं काही नाही आहे फक्त जे काय झालेले कन्सेप्ट आहे ते रीड करत चल संपला एवढाच विषय आहे प्रॅक्टिस करत चल मग आता मला सांगा की ज्या वेळेस तुम्ही प्रश्न मला पहिला पहिला प्रश्न मला विचारला होता की इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स कसं आहे त्यावेळेस माझ्याकडून जे अन्सर आलं की बाबा लई अवघड आहे ते ते कसं काय समजतंय की कसं काय त्याचं म्हणजे ते नसलेलं बरं असं माझ्याकडून अन्सर आलं तर त्या ठिकाणी तुमचा थॉट काय होत तुमच्या मनामध्ये काय आलं किंवा खरंच मॅथमॅटिक्स विषय अवघड दिसतोय बरं का एम वन बरोबर आहे आणि तोच प्रश्न जर तुम्ही दुसऱ्या मित्राला पहिल्यांदा विचारला असता तर त्याच्यावरून तुमच्या मनामध्ये काय आलं की ठीक आहे काय प्रॉब्लेम नाही म्हणजे विषय एकच आहे परंतु दोन वेगवेगळ्या व्यक्तीकडून वेगवेगळे थॉट्स तुम्हाला मिळालेले आहेत आणि त्याच्यामुळं तुमच्या मनामध्ये सुद्धा वेगवेगळे थॉट्स येत आहेत मग नेमकं काय खरं आहे मग आता याच्यामध्ये फॅक्ट काय आहे सत्यता काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला सेल्फ एक्सप्रेशन करणं गरजेचं लक्षात येत की ज्या अर्थी विषय एकच आहे आणि वेगवेगळे त्याच्यावरती थॉट्स येत आहेत त्या अर्थी तुम्हाला त्याच्यातली सत्यता जाणून घेणं तुम्ही स्वतः त्याच्यातली सत्यता जाणून घेणं फार गरजेचं आहे आता दुसरं एक एक्झाम्पल देतो आता जर तुम्हाला दोन मित्र आहेत असं अजून अजून एकदा कन्सिडर करा त्यापैकी एक मित्र दुसऱ्याबद्दल सांगतो की अरे तो फार डेंजर आहे तो आपल्याला काहीतरी अडचण आणू शकतो अडचणीत आणू शकतो किंवा तो वेगळा आहे त्याचे थॉट्स वेगळे आहेत निराळे आहेत असं जर आपल्याला एका मित्रानं दुसऱ्याबद्दल सांगितलं तर आपलं बिहेवियर त्याच्याबद्दल कसं असणार लक्षात येत पॉइंट लक्षात येतो पण त्या ठिकाणी आपण असा थॉट करू शकतो का किंवा हा सांगतोय तो कितपत खरं आहे हा सांगतोय तो ला किती काय प्रूफ आहे असा थॉट होतो का तर जनरली तो होत नाही आणि तिथं तर खरी आपली बेसिक मिस्टेक्स होते दॅट्स वाय आय से दॅट इट्स अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज नीडेड हिअर म्हणजे काय की आता तुमच्या समोर एक दोन गोष्टी मी ठेवल्या होत्या एक मॅथमॅटिकल विषयासाठी संदर्भासाठी आणि एक आपल्या मित्राच्या कंडक्ट बद्दल बिहेवियर बद्दल म्हणजे याच्यावरून असं लक्षात आलेलं आहे की जे काय आपण ऐकतोय जे काय आपण बघतोय तर ते केलं तर पाहिजे प्लस त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण सेल्फ एक्सप्लोरेशन पण करणं गरजेचं आहे आणि ते सेल्फ एक्सप्लोर म्हणजे त्याच्यामधली सत्यता ओळखणं पण गरजेचं आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन मग आता ह्या ज्या काही दोन गोष्टी मी तुमच्या समोर ठेवल्या होता त्याला आपण प्रपोजल म्हणूया दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रपोजल मग ते प्रपोजल कोणताही असेल मग इंजिनिअरिंग ऍडमिशन घ्यायचं का नाही हे प्रपोजल असेल त्यानंतर आपल्या मित्र कसा आहे त्याच्याबद्दलच ते प्रपोजल असेल किंवा जेवण बनवायचे त्याच्याबद्दल पण हे प्रपोजल असेल हे प्रपोजल हे कुठलंही असेल तुमच्या जीवनामधली एनी ऍक्टिव्हिटी यू कॅन कन्सिडर ऍज अ प्रपोजल म्हणजे आता सध्या तुम्ही कसं अभ्यास केला पाहिजे हे पण एक प्रपोजल असेल प्रपोजल म्हणजे लक्षात आलं सगळ्यांच्या वॉट शुड बी दॅट मिनिंग ऑफ दॅट प्रपोजल व्हॉट एव्हर दॅट ऍक्टिव्हिटीज इन युअर डेली लाईफ यू कॅन कन्सिडर दॅट इट इज अ प्रपोजल 
इज इट राईट देन आता जसं की मी हे दोन एक्झाम्पल सांगितलं एक एक्झाम्पल घेऊया इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स मधला एक एक मित्र सांगतोय की तो फार सोपा आहे आणि एक मित्र सांगतोय की तो फार अवघड आहे बरोबर आहे देन वॉट इज अटेड इज अ प्रपोजल मग आता हे प्रपोजल नेमकं कशासाठी सांगितलं गेलेलं आहे व इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्सच्या विषयासाठी पहिल्यांदा ते आपल्या लक्षात येणं फार गरजेचं बघा सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय हे तुम्हाला मी थोडस डिटेल मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणजे प्रपोजल असं आहे किंवा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स आपण म्हणजे आता जस्ट इंजिनिअरिंगच्या ऍडमिशन घेतलंय मग आता इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स असेल किंवा कुठलाही एखादा विषय कन्सिडर करा की तो विषय नेमका कसा आहे आपल्यामध्ये फार उत्सुकता असते मग आपण थोडस ज्यांनी सेकंड इयर थर्ड इयर फायनल इयर किंवा इंजिनिअरिंग कम्प्लीट केले त्यांना विचारतो प्रश्न की बाबा हा विषय कसा असू शकेल म्हणजे हा एक प्रपोजल झाला इज इट राईट मग एखादा प्रपोजल एखाद्याला विचारलं म्हणजे तुम्ही ज्या वेळेस एका मित्राला विचारता त्यावेळेस त्या मित्रानं जर सांगितलं की बाबा हा विषय एकदम अवघड आहे मग त्या ठिकाणी लगेच आपण अचून करतो आपलं लगेचच विचार बदलतो काय विचार बदलतो किंवा खरंच तो विषय अवघड आहे मग त्या शिक्षकांनी कितीही सोप्या पद्धतीनं तुम्हाला समजून सांगितला तरी तो विषय तुम्हाला अवघडच वाटतो कारण तुमचं स्वतःच तुम्ही मत तयार केलंय की हा विषय अवघड आहे हे दुसऱ्याच्या सांगण्यावर तुम्ही स्वतःच जजमेंट घेतलेलं नाही इट मीन्स दॅट ज्या वेळेस एखादं प्रपोजल तुमच्या समोर येईल लगेच तुम्ही ते ट्रू ऑर फॉल्स समजू नका डोंट अज्युम इट डोंट स्टार्ट टू अज्युमिंग इट्स अ ट्रू ऑर फॉल्स नो म्हणजे ज्या वेळेस मी सांगतोय की तो विषय अवघड आहे किंवा दुसरा एखादा मित्र सांगतोय की तो विषय सोपा आहे लगेच अजून करायचं नाही किंवा तो सोपा असेल किंवा तो अवघड असेल नो डोंट स्टार्ट बाय अज्युमिंग ट्रू ऑर फॉल्स डोंट ऍक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट म्हणजे जर मी सांगितलं की तो विषय फार अवघड आहे तू लगेच तुम्ही हे नको रे बाबा त्याच्या नादी लागल नो प्लीज डोंट डू इट किंवा एखाद्यानं सांगितलं की तो फार सोपा आहे लगेच ऍक्सेप्ट नो दिस इज अ इनिशियल प्रोसेस इज राईट आणि बहुतेक वेळेस आपल्या जीवनामध्ये इथंच मिस्टेक्स होते आपले आपण काय करतो एखाद्यानं सांगितलं की एकतर तो ट्रू आणि फॉल्स किंवा ऍक्सेप्ट आणि रिजेक्ट करून टाकतो नो वी नेव्हर ट्राय टू गो इन डिटेल म्हणजे आपण त्याच्या डिटेल मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करत नाही म्हणजेच आपण सेल्फ एक्सप्लोरेशन करत नाही कारण हे एखादं प्रपोजल ज्यावेळेस आपल्या समोर येत त्यावेळेस आपण त्याच्या त्या प्रपोजल बद्दल माहिती घेणे स्वतःला विचारणे आणि त्यातून सत्यता जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणे ही प्रोसेस आपण कम्प्लीट करत नाही आणि त्याच्यामुळं कम्प्लीट न केल्यामुळं मे बी आपण त्या ठिकाणी फेल ठरण्याचे जास्त चान्सेस राहतात दॅट्स वाय आय से दॅट वेन द प्रपोजल इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू डोंट स्टार्ट टू अज्युमिंग ट्रू ऑर फॉल्स और डोंट ऍक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट इट इज इट राईट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर और वॉट इज रिटर्न म्हणजे ते कुठेतरी लिहून ठेवलेलं असेल त्या बेसिस वरती ते ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट किंवा ट्रू ऑर फॉल्स करू नका ऑन द बेसिस ऑफ रिडिंग फ्रॉम इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे ते कुठून तरी तुम्हाला वाचायला मिळालं त्याच्यावर त्या बेसिस वरती ते तुम्ही ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट करू नका ऑन द बेसिस ऑफ ऑदर्स दुसऱ्याने सांगितलं म्हणून ते ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट करू नका इज इट राईट देन व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड मग ते आलेल्या प्रपोजलला मग कसं हँडल केलं पाहिजे द फर्स्ट थिंग इज दॅट वी हॅव टू व्हेरीफाय द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ युअर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स म्हणजे आता तुम्ही इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलाय इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतल्यानंतर पहिल्या सेमिस्टरला तुम्हाला मॅथमॅटिक्स विषय आहे पहिल्यांदा हे ऍक्सेप्ट करा की आपल्याला मॅथमॅटिक्स विषय शिकायचा आहे आता ऍडमिशन घेतलंय म्हणल्यानंतर तुम्हाला त्याला स्किप करून चालेल का ऐसा नो बरोबर आहे आता तुम्हाला पहिली ही नॅचरल ऍक्सेप्टेबल गोष्ट कोणती आहे की आपल्याला इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स हा विषय शिकायचा आहे त्याला तुम्ही ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट करू नका पहिल्यांदा हे लक्षात घ्या नॅचरल ऍक्सेप्टेबल गोष्ट कोणती आहे की हा विषय आपल्याला शिकायचा आहे मग तो शिकायचा आहे हा पहिला बेसिक मग त्याच्यावरती मी पहिल्यांदा सांगितलं की कोणी सांगितलं अवघड आहे सोपं आहे लगेच आपली मेंटॅलिटी किंवा आपला थॉट चेंज करू नका लक्षात आहे किंवा कोणीतरी म्हणजे पहिलंच लेक्चर झालं मॅथमॅटिकचा फॉर्म्युला आला आणि तो फॉर्म्युला आपल्याला अवघड वाटला 
की लगेचच त्याला ते फार अवघड आहे रे बाबा हा विषय असं समजू नका पहिली गोष्ट काय की त्याला थोडासा टाइम लागेल प्रत्येक गोष्ट लगेच समजणार किंवा लगेच तुम्हाला ती येणार अशी नाही सो फर्स्ट थिंग इज दॅट वी नीड टू और यु नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट पहिला थॉट काय की तुम्हाला तो विषय शिकायचा आहे मग त्यानंतर काय केलं पाहिजे मग त्याचा सिलेबस बघा त्याचा टेक्स्ट बुक्स बघा त्यानंतर त्या शिक्षकांबरोबर डिस्कस करा त्याच्यानंतर त्याचा स्टडी करण्याचा टाइम टेबल तयार करा तो समजेल न समजेल हा पुढचा पार्ट आहे पण पहिल्यांदा इनिशियल फेजेस तुम्ही काय केलं पाहिजे त्याचा सिलेबस तुमच्याकडे असला पाहिजे त्याचे टेक्स्ट बुक्स तुमच्याकडे असले पाहिजे त्याचे नोट्स म्हणजे जे काही स्टडी मटेरियल आहे ते तुमच्याकडे असलं पाहिजे टीचर बरोबर जाऊन तुम्ही डिस्कशन केलं पाहिजे की बाबा ह्या विषय मला शिकायचा आहे मग हा कोणत्या पद्धतीनं मी शिकला पाहिजे राईट डायरेक्शन त्याची काय आहे त्याचं फंडामेंटल काय आहे म्हणजे तो विषय शिकायचा आहे म्हणल्यानंतर त्याचं बेसिक काय लागणार आहे आपल्याला प्री रिक्विसाइड थिंग्स एखादी गोष्ट करण्यासाठी काहीतरी बेसिक लागत मग ते बेसिक काय आहे मग पहिल्यांदा ते बेसिक रिवाइज करणे किंवा ते माहीत नसेल तर ते समजून घेणे दिस इज द प्रोसेस आणि हे कशा मार्फत होणार आहे हे सगळं सेल्फ एक्सप्रेशन आहे कारण हितच आपण मोस्ट ऑफ द टाइम फेल ठरतो म्हणजे लगेच कन्क्लुजन ला फायनल कन्क्लुजन ला जायचं नाहीये पहिल्यांदा ऍक्सेप्ट म्हणजे ते नॅचरल ऍक्सेप्टेबल लेवल वरती काय आहे काय करणं अपेक्षित आहे ते समजून घ्या इज इट राईट अँड देन द सेकंड थिंग इज दॅट वी मस्ट बी लिव अकॉर्डिंगली म्हणजे एकदा आपल्या लक्षात आलं की बाबा हा आपण इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलंय आपल्याला हा विषय शिकायचा आहे मग त्याच्याबरोबर मग मी काय केलं मग त्याचे बेसिक काय लागत आहेत ते शिकण्यासाठी मला काय हवं आहे स्टडी मटेरियल कोण कोणतं हवं आहे ते मी घ्यायचं अँड लिव्ह अकॉर्डिंगली विथ दॅट प्रपोजल आणि त्या प्रपोजल बरोबर मी राहिलो पाहिजे तिथं लगेच ऍक्सेप्ट रिजेक्ट ट्रू फॉल्स ह्या गोष्टी झाल्या नाहीत पाहिजे लक्षात येत आहे इन बिहेव्हिअर विथ अदर ह्युमन बिंग दॅट विल लीड टू द म्युच्युअल फुलफिलमेंट अँड इन वर्क विथ द रेस्ट ऑफ द नेचर दॅट विल लीड टू द म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी आता हे प्रपोजल मी स्टडी मटेरियल साठी सांगितलं म्हणजे ह्या दोन गोष्टी आता इथं लागू होत नाही परंतु तेच प्रपोजल जर एखाद्या मित्राबरोबर आपली मैत्री करण्यासाठी जर असेल बघा एक नवीन आहे आपल्या क्लासमध्ये एक मित्र नवीन आला आहे आणि आता त्याच्याबरोबर आपली मैत्री करायची परंतु त्याच्या त्या मैत्री करण्याच्या अगोदर जर आपल्याला एका दुसऱ्या मित्रानं सांगितलं की तो फार डेंजर आहे त्याचं बिहेवियर चांगलं नाहीये असं जर सांगितलं तर आपण डायरेक्ट मैत्रीच करायची नाही या कन्क्लुजनला जायचं नाही पहिल्यांदा किंवा तो आपल्या क्लासचा विद्यार्थी ओके ठीक आहे देन वी नीड टू बिहेव्ह जस्ट लाईक अ ह्युमन बिंग इट मीन्स दॅट वी हॅव टू क्रिएट द रिलेशनशिप सो दॅट इट विल लीड द म्युच्युअल फुलफिलमेंट म्हणजे जर रिलेशनशिप मध्ये आपण राईट अंडरस्टँडिंग आणूया तर ती कुठं पोहोचणार आहे म्युच्युअल फुलफिलमेंट पर्यंत पोहोचणार आहे इट्स राईट आणि जर सपोज तोच प्रपोजल नेचर बद्दल असेल देन इट विल बी लीड टू द म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी जसं मी सांगितलं की द प्रपोजल इट मे बी एनिथिंग एनी ऍक्टिव्हिटी इन युअर लाईफ इज दॅट गेट इट माय पॉईंट सो दिस इज द पॉईंट वी नीड टू अंडरस्टँड अँड आफ्टर ऑल वी हॅव टू कम टू दॅट द रिझल्ट म्हणजे या सर्व गोष्टीचा मायनूट लेवल वरती विचार करून आपण रिझल्ट पर्यंत पोचल पाहिजे इज इट राईट सो विथ धिस डिस्कशन टुडे वी आर गोईंग टू स्टॉप हिअर अँड वॉट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिझल्ट इज दॅट सो डेफिनेटली वी विल ट्राय टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन इज दॅट ओके सो टुडे लेट मी स्टॉप हिअर